はい、劇団グルメ爆弾の動画編集を担当しておりますダー関西ですこんにちは基本的にこのチャンネルの動画って僕が編集しているやつになるんですけどこういった形でイラストに声を当てて出たりとかしてたんですけど今回なんでこうやって出てきたかっていうと一個試してみたい企画がありまして皆さんソロ酔いってアプリ知ってますかこれ僕が在籍している会社でリリースされたアプリなんですけど一人飲みに特化した情報が盛りだくさんでマップでの検索機能もついていて一人飲みウェルカムつまり一人飲み歓迎っていうお店しか集まってないんで一人飲み好きにはたまらないアプリになってるんですよただこのアプリのすごいところってそこだけじゃなくて一人飲みって言っても抵抗ある人いたりするじゃないですかあとニーズによってはカウンターで知らない人との交流が目的で一人飲みをされるっていう方もいると思うんですけど揃いのもう一つの機能としてこちら今夜一人の人と飲めちゃう機能っていうのがあって今回はこの機能を使って飲みに行けるのかをガチで検証したいと思いますはい、この動画を見れば、揃いをどうやって使えばいいのかっていうのが分かるようになってますんで、ぜひ最後までご覧ください。で、あと、このタイミングでよかったらチャンネル登録だけよろしくお願いします。はい、では早速、登録してやっていきたいと思います。はい、プロフィール入力してきます。まあ、こんな感じで。が完了しましまた社内で飲みに行った人とかにコツを聞いてみたところちょっと顔写真は必須でプロフィールもしっかりと埋めた方が飲みに行ける確率は格段に上がるみたいな僕も全部埋めてみましたでこれマッチングアプリとかと違って異性と飲みに行くんじゃなくて同性と飲みに行くとかも結構普通でパーソナルっていう項目なんですけどここで防災中とか既婚者ですとかに書いといたら飲みに行く前から勘違いとか生まれずに行けるっていうところはありがたいかなと思いますじゃあプロフィール設定できたんで飲み合いを探していきたいと思うんですけどここで飲み相手を探す方法が2つあります1つは誰かと飲むというボタンから探して乾杯を送ったりメッセージを送ったりして飲みに行くパターンともう1つがつぶやきというボタンで飲み相手を募集したり飲み相手を募集してる人に対して乾杯を送ったりメッセージを送ったりして飲みに誘うパターンですで今回は誰かと飲むボタンで乾杯やメッセージを送って飲みに行くっていうパターンでいきたいと思いますいきます<笑>はい、乾杯を30人ぐらいに送りました。で、これで返信が来るのかを待ちたいと思います。返信来んのかな、これ。これ来ないのちょっときついな。いや、来てほしい。ちょっと待ちですね。はい、というわけで、ついに乾杯が帰ってきましたんで、ここでメッセージを送っていきたいと思います。で、メッセージを送るにあたって、ちょっと課金する必要があるんで、ちょっと課金のところまで行きます。課金がこのマイページのプロフィールのところから支払いのところになってます。まあこういった色々な種類があるんですけど、まあ、今回僕は今日だけメッセージで行きたいと思います。はい、じゃあこれで購入していきたいと思います。はい、じゃあ購入完了したんで、ここからメッセージを送っていきたいと思います。というわけでね、メッセージ書いて、はじめまして、乾杯会社ありがとうございます。もしよかったら今日、梅田あたりで飲みに行きませんか送信しました。会場めっちゃ変な感じになってるんですけど、これでメッセージ送れたんで、返信が来ることを待ちたいと思います。いやー、いけるかなこの人全然プロフィール書いてなくて、女性の方なんですけど、さあどうなるのかちょっと気になるところなんですが、メッセージの方待ちたいと思います。<笑>あれですね、30分経ちましたけど、メッセージが返ってこないっていう。ちょっと攻めすぎましたかね。最初の文章、自己紹介もせずに、一発目から誘ったんで、今回はいけなさそうな感じですね。返ってこないと。マジか。これ乾杯が返ってこなくても、メッセージは送れるんで、今日、せっかく課金したんで、乾杯送って、帰ってきてない人にメッセージ送って、やっていきましょう。はいというわけでねメッセージを何人かに送ってみましたんでこれでどうなるかちょっと待ちたいと思いますはい自分の方からメッセージをね何人かにお送りさせていただいたんですけどまあ帰ってこないとここに来てちょっと僕の空腹も限界になってきたんで今日は終了ということでそろよい誰かと飲みに行けるか企画1日目は失敗という形ですいません申し訳ないですただ勘違いされてる方もいるかもしれないんで説明させていただくんですけど僕が課金してメッセージを送ったじゃないですかでそのメッセージを送られた方は無料でメッセージ返せるんですよ僕にただ自分も課金しないと僕にメッセージを返せないって勘違いしてて無視されてる可能性もあるんですよこれね
ね僕の魅力不足のせいじゃない可能性があるっていうことなんです、まあ、ただ今回は失敗してしまったんで1人で飲む機能を使って今から1人飲みに行っていきたいと思いますじゃあ僕はマップ機能を使っていきたいと思います家の近くの1人飲み店が分かるっていう形ですねじゃあ僕はちょっと今日この中のイタリアンの店で1人飲みに挑戦しようかなと思います今回この1日目はこういった形で終了ということでまた次回ね2日目チャレンジするんで今回は飲みに行けなかったんですけど次は飲みに行けるように頑張るんでこの挑戦を見逃せないという方はまたよかったらチャンネル登録と高評価をしていただけたらありがたいですありがとうございました